Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. von Bose. Es war ja ein längeres parlamentarisches Verfahren für diesen Tätigkeitsbericht und für die Stellungnahme der Landesregierung. Also es ist jetzt Mitte 2015 und wir diskutieren den Tätigkeitsbericht 11 bis 13. Aus meiner Sicht ist dieses parlamentarische Verfahren zu lang, weil demnächst werden wir dann den nächsten Tätigkeitsbericht genauso wieder im parlamentarischen Verfahren haben. Dazu komme ich gleich noch mal drauf. Prinzipiell dankt auch die Fraktion Die Linke den unermüdlichen Einsatz des Landesdatenschutzbeauftragten für die Sinne des Datenschutzes, insbesondere auch für den Berichtszeitraum. Herr Dr. von Bose ist ja wirklich untriebig, wenn es darum geht, zu aktuellen Datenschutzthemen uns auch zwischendurch eine Stellungnahme zukommen zu lassen, auch zu Themen, die wir hier im Gesetzgebungsverfahren haben oder im regulären Antragsverfahren haben. Und dabei haben sich für den Berichtszeitraum auch im Vergleich zu vorher noch mal deutliche Schwerpunkte herauskristallisiert. Die, der Bericht als auch die Stellungnahme der Landesregierung haben sich mit deutlich mehr Themen beschäftigt, die die Frage von Digitalisierung anbelangen und auch mit Themen beschäftigt, die die Frage von der Vermittlung von Medienkompetenz haben. Das ist insofern trivial, als dass wir ja tatsächlich äh, auch seit dem Berichtszeitraum hier immer wieder über die Digitalisierung reden. Und hier liegen sicherlich auch die größten Datenschutzherausforderungen, die wir zurzeit zu bewältigen haben. Nun ist der Landesdatenschutzbeauftragte nicht nur für den Datenschutz, sondern auch für die Informationsfreiheit zuständig. Und da gibt es auch Schnittmengen Themen und ich äh, will auf den Informationszugang nicht im Detail eingehen, will aber sagen, dass ich, ähm, wir haben hier das Thema Open Data ja ursprünglich auch eingebracht, die Frage von Information, Informationszugang und Datenschutz am Ende auch nicht ganz trennen lassen können. Ich sage aber, dass beides vereinbar ist und beides gehört in eine politische Diskussion auch immer zusammen. Insofern werden wir in der Zukunft auch an einem Transparenzgesetz nicht vorbeikommen können, was Herr Dr. von Bose in seiner Funktion ebenfalls schon angeregt hat. Wenn ich von einem langen parlamentarischen Verfahren äh, rede, dann rede ich ausdrücklich nur von dem Umstand des Tätigkeitsberichtes und seiner Behandlung und der Stellungnahme der Regierung. Was jetzt noch fehlt, ist auch eine parlamentarische Behandlung der vielen Stellungnahmen, die der Landesdatenschutzbeauftragte in den regulären Verfahren uns mit an die Hand gibt. Aus meiner Sicht spielen sie bei den meisten Anträgen eine noch viel zu untergeordnete Rolle. Und dann nehme ich ein Beispiel heraus. Wir werden heute etwas pro äh, Integrität informationstechnischer Systeme beschließen, wissen aber ganz genau, dass, und das wird auch in dem Berichtszeitraum, es beim Polizeigesetz durchaus auch Wünsche gibt, diese Integrität zu brechen. Und wir werden heute, und darüber bin ich ja doch sehr glücklich, noch einmal herausarbeiten, was es eigentlich für die Medienkompetenzvermittlung im, im Schulbereich zum Beispiel bedeutet, wenn wir fordern, dass Datenschutz elementarer Bestandteil der Medienbildung an Schule sein wollen. Und nach meiner Kenntnis ist das im Prinzip auch strittig hier im Hohen Haus. Trotzdem bin ich froh, dass, der, dass das Plenum unter Federführung des Innenausschusses eine einstimmige Beschlussempfehlung hat erarbeiten können. Wir werden dieser natürlich zustimmen. Und noch einmal danke an Herrn Dr. von Bose.